సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రైమ్స్ వర్షాకాలం తర్వాతే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండు వేల ఇరవై సీజన్ ను నిర్వహించే అవకాశం ఉందని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి సీఈఓ రాహుల్ జోహ్రీ తెలిపాడు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్ ఆడతారు ఈ లీగ్ అభిమానుల్ని విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది ప్రభుత్వ నిబంధనల్ని అనుసరించి లీగ్ నిర్వహణపై నిర్ణయం తీసుకుంటాం దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఒక్క రోజులో ఏమీ మారిపోవు ఒక క్రమ పద్ధతిలో టోర్నీ నిర్వహణకి ఉన్న అనువైన మార్గాల్ని అన్వేషిస్తున్నాం లాక్డౌన్ ముగిశాక వర్షాకాలం మొదలవుతుంది ఆ తర్వాతే ఐపీఎల్ గురించి ఆలోచించాలి ప్రేక్షకులు లేకుండా ఐపీఎల్ నిర్వహించటం వల్ల కలిగే నష్టం తక్కువే అని మీడియాతో మాట్లాడుతూ జోహ్రీ తెలిపాడు ఇక మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రారంభం కావాల్సిన ఐపీఎల్ రెండు వేల ఇరవై సీజన్ కరోనా కారణంగా ఏప్రిల్ పదిహేనుకు ఆ తర్వాత పరిస్థితులు అదుపులోకి రాకపోవడంతో నిరవధికంగా వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే ఐపీఎల్ టోర్నీ నిర్వహణకు కనీసం రెండు నెలల విండో కావాలి ప్రస్తుతం దేశంలో విధించిన లాక్డౌన్ మే ముప్పై ఒకటితో ముగియనుంది ఆ తర్వాత పొడిగిస్తారా లేక ఎత్తేస్తారా అనే క్లారిటీ లేదు అయినా జూన్ నుంచే భారత్ వర్షాలు మొదలయ్యే సూచనలు కనిపిస్తుండగా అవి సెప్టెంబర్ వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది దాంతో అక్టోబరు నవంబర్ మధ్య కాలంలో మాత్రమే ఐపీఎల్ రెండు వేల ఇరవై సీజన్ నిర్వహణకి వీలుంది ఆ సమయంలో ఆస్ట్రేలియా వేదికగా అక్టోబర్ పద్దెనిమిది నుంచి నవంబర్ పదిహేను వరకు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జరగనుంది ఈ నేపథ్యంలో టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ వాయిదా పడితే తప్ప ఐపీఎల్ నిర్వహణ సాధ్యమయ్యేలా లేదు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ నిర్వహణపై ఐసీసీ తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది ఇక మరోవైపు వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డులో మళ్లీ దుమారం రేగింది ఆరేళ్ల క్రితం ఆర్థికంగా చితికిపోయిన ఆ బోర్డుకి భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక సాయం చేసింది కానీ దాన్ని కూడా ఆ బోర్డు అధికారులు దుర్వినియోగం చేసినట్లు తాజాగా ఆ దేశ మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ మైకేల్ హోల్డింగ్ ఆరోపించారు అప్పట్లో వెస్టిండీస్ మాజీ క్రికెటర్లని ఆదుకునేందుకు హాఫ్ మిలియన్ డాలర్లని విండీస్ బోర్డుకు బీసీసీ అందజేసింది రెండు వేల పద్నాలుగులో భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన కరీబియన్ జట్టు వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డు ఆటగాళ్ల మధ్య జీతాల విషయంలో వివాదం చెలరేగడంతో టూర్ నుంచి అర్ధంతరంగా స్వదేశానికి వెళ్లిపోయింది దాంతో ఆగ్రహించిన బీసీసీఐ విండీస్ క్రికెట్ బోర్డు నలభై మిలియన్ డాలర్లు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని దావా వేసింది కానీ తమకి అంత ఆర్థిక స్తోమత లేదని విండీస్ బోర్డు అప్పట్లో ప్రాధాన్యపడంతో బీసీసీఐ వదిలేసింది ఆ తర్వాత కూడా విండీస్ బోర్డులో మార్పు రాలేదు వాస్తవానికి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులోనే వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డుకి హాఫ్ మిలియన్ డాలర్లని బీసీసీఐ విరాళంగా అందజేసినట్లు తాజాగా ఆ దేశ మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ హోల్డింగ్ వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆ విషయాన్ని ఈ పేసర్ చెప్పుకొచ్చాడు వెస్టిండీస్ మాజీ క్రికెటర్లని ఆదుకునేందుకు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో హాఫ్ మిలియన్ డాలర్లని వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డుకి బీసీసీఐ విరాళంగా అందజేసింది నేను కూడా మాజీ క్రికెటర్నే కానీ ఆ డబ్బు నాకు వద్దు రాలేదు కూడా అయితే ఇప్పటి వరకు కనీసం ఒక్క మాజీ క్రికెటర్ కూడా ఆ డబ్బు తమకు చేరింది అనే మాటని నేను వినలేదు మరి ఆ హాఫ్ మిలియన్ డాలర్లు ఏమైనట్లు త్వరలోనే అన్ని వివరాలు బహిర్గతం చేస్తాను అని హోల్డింగ్ వెల్లడించాడు చేయండి